兄弟们，现在我跟越南妹已经到达了成都这个天府机场。那现在我们俩刚下飞机，刚刚到达酒店。那么四川航空呢，给我们安排全季酒店两天住宿。呃，之前我跟大家说打客服的时候，客服是反正以各种推脱吧，说这个、呃、安排不了两天，只能申请一天。那么机票是改了，改了两天，但是客服一直强调，那给你安排不了两天酒店，只能安排一天。那最后剩一天你只能自费。但是当我们到达天府机场之后啊，他这个地面工作人员就非常热情，然后也是想尽办法给我们申请了两天住宿。所以说，我跟越南妹就可以在这里住两天，明天可以去成都市区溜达溜达。然后现在越南妹比较气愤啊，我那边护照已经给到工作人员了，帮我一下正开房呢。现在时间凌晨十二点多了，我们十点下的飞机，越南妹现在一肚子火。好了，兄弟们，咱们先把住宿办了。我们已经到了房间啊，然后我们开了一个套房，所以大家不要误会啊，咱们外面有一个房间，然后这个酒店环境还可以啊，然后这里是洗手间，大概大家看一看，然后里面还有一个房间。咱们大家看一下啊，里面还有一个房间，那么大家看一下这个里面这个房间啊，然后外面跟里面这个卫生间呢都是独立的，就是越南妹有她自己的卫生间，然后我这边也有我的卫生间，所以大家千万不要误会，不要以为哎怎么怎么样，你俩是不是住一起？没有，绝对没有，完全没有。你关门干嘛呀？越南妹懵了。兄弟们，今天起的比较早，然后越南妹今天很累。我们两个可能在这住两天，住两天的话，我想明天如果说要是能起来，大家知道我起的比较晚。如果明天能起来的话，我带越南妹去成都市里溜达溜达，带她吃火锅，是吧？到成都了，必须火锅得整上啊！而且火锅是我的最爱，大家知道。爱华已经睡觉了，所以咱们小点声。然后越南妹今天心情不太好，因为今天比较折腾，是吧？大家也看到了，磨磨唧唧，磨磨唧唧的，终于我们现在已经。半夜凌晨一点了，终于安顿下来了。哎，越南妹今天真是累疯了，兄弟们，我那包在这儿，那我回房间了啊，我睡觉了啊，然后你早点休息啊。嗯，越南妹累懵了，然后兄弟们，我这准备休息，大家看啊，这个门我已经给它反锁，怎么反锁？大家看看这门我已经给它反锁上了啊。越南妹进不来，我也出不去。好了，兄弟们，然后我也准备休息了。今天也是累了一天，大家多多理解啊。准备收拾收拾，也就休息了。大家拜拜。